Isang magandang araw sa inyong lahat, mga taga-subaybay at sa ating mga taga-panood. Ano? Unang-una, salamat sa inyong walang sawang suporta at sa panunod sa ating mga videos. Anyway, ang video ito ay tungkol sa pagbuo ng isang maliit na battery bank ano? gamit ang 18650 cells. Ito ay isa sa mga requested video. Ang uh, cells na gagamitin natin, mapakita ko sa inyo. So, ang cells natin ay Sanyo. Yan yung pinakakulay ng uh, ring insulator niya. Okay, ang kanyang model number ay UR18650F. Meron itong 2,500 milliamp hours na capacity. Nominal voltage ay 3.7. Maximum is uh, 4.2. Ang standard charging niya is 1.7 amps. At ang kanyang maximum charging current is 2.5 amps. Uh, sa discharging naman, ang cut-off niya ay 3 volts, 2.5 ang standard at 5 amps ang maximum discharge. Yan ang ating cells. Kung makikita nyo sa nakahanay sa ating lamesa, iba na yung kulay. Ano? Ito ay binalot ko na lang ulit para makita ko kung ano yung kalagayan ng cells. Ano? At nakita ko naman, ang cell ay walang kakalakalawang at good as new. At ang kanyang capacity ay 100%. At makikita nyo rin, ito ay nilinis ko. Ano? Nilinis ko rin yan. Yan, yung positive side at yung negative side. Okay. So, ang ating cell na gagamitin ay good as new. Kaya naman, ang gagamitin natin ay nickel strip. No? Itong mga ganito. Yan. So, meron din tayo nito nakahanda sa lamesa. Meron din tayo mga holders dito na ito ay 4x5. Ang gagamitin natin ito ay 6. Tatlo yan at meron na tatlo doon. Meron tayong active balancer. Ito ay pwede rin sa 4S. Sa ngayon ay gagamitin natin sa 3S. Pwede rin ito sa lithium iron phosphate at saka sa lithium 18650 cells. No? Ito naman ang ating BMS. No, yung mumurahin lang ang gagamitin ko dito Ngayon, kung may budget kayo for uh, branded uh, BMS Go for it Dahil sulit yon Pag branded kasi talagang quality ay subok Ito naman ay marami na akong nagamit ito At ito ay 30 amps So far so good naman ano? Walang bumibigay, walang nagloloko At ito ang gagamitin natin Meron din tayong uh, ring insulator dito no? na Dahil nakatupi ito no? Isinip sa akin mula sa China Nagkalukot-lukot yung mga iba dyan At uh, ito importante Para Sa ating mga cells ano? Kapag kasi nilagyan na natin ito ng nickel strip Kailangan Meron itong ring insulator Ang tawag ito ay barley paper Positive ring insulator Ng 18650 ano? So magiging ganyan yan At uh, para makita nyo kung gaano kalapit ang negative uh, terminal ito at saka positive Ay panoorin nyo yung video na yan, yan. Pinakita ko dyan kung gaano ka delikado ang pagitan ng uh, negative saka positive okay? So lalagyan natin ito ngayon para masigurado natin okay? Bago natin i-spot weld Siya nga pala, meron tayong spot welder dito na naka-ready na no? At so far, ready na ang ating uh, lamesa Meron tayong uh, silicon wire doon Na I think ang sukat niyan ay 16 AWG Hindi ko sigurado kung 14 o 16 Pero enough na yan para sa ating gagawing uh, connection dito So simulan natin Unahin natin, lagyan natin ito ng mga ring insulator Okay, ngayon na natapos na natin lagyan ng insulator, ang positive uh, ring niyan, ilalagay na natin to sa ating holder. 
So, tandaan natin ito ay pare-pareho ng capacity, 2,500. So, no need na isasort out natin o gagamitan natin ng repacker.com. Kung kayo ay gumagamit ng mga cells na iba-iba ang capacity, ano? at hindi nyo alam kung paano isort out, ang pinakamadali nun ay gamit kayo ng repacker.com. O di kaya naman, i-grupo nyo by capacity. Ano? Tapos, i-distribute nyo ng uh, kapareho o pantay-pantay sa isang parallel. Dito sa gagawin natin, ito ang lalagay natin dito. Tapos, i-arrange na natin na yung positive to negative, negative to positive. 3S ang gagawin natin. 20P, ano? So, 20P, 2.5 amps ang isa, nasa 50 amps, no? 50 amp hours. So, ilagay na natin. Ito na lang, ilipat natin. Tapos, uh, yan ito na lang. Para isa na lang ang ating gagalawin, ano? So, ito na lang gitna ang ating i-lalagay uh, na ganyan. At makikita natin, pantay na pantay yung mga cells natin, no? So, makikita natin, ready na tayong mag-spot uh, weld ngayon, ano? Ang susunod natin gagawin, susukatan natin to ng nickel strip, no? So, susukatan natin to ng uh, sapat na So, ganito yun, ganito yan So, dito gugupitin natin Isa yan. Tapos, isa pang ganito, doon naman sa kabila, sa ilalim. No? Pag ganun. So, nakapag-gupit na tayo ng ating uh, nickel strip. So, ready na tayo mag-spot weld. Unahin natin ang ating positive line or positive side. So, nga pala ng ating uh, spot welder ay nakaset na sa tama yan. Ano? Natest ko na rin kanina. At maririnig nyo yung ating sipa ng inverter ay uh, <laughs> umiingay yung kanyang fan. Ano? Ang ginagawa ko ay inuuna ko muna yung apat na kanto na cells no? para kumapit ka agad yung nickel strip. Pagkatapos nyan, isa-isayin ko muna yung gilid naman, susunod ko. mapapansin nyo maganda ang kapit ng spot weld kasi malinis yung cells so bawat uh, cell ay nakahinang na o naka spot weld na yung positive terminal. Ang gagawin ko niyan, bawat uh, cell ay gagawin kong tigat long spot weld, ano? Dalawa pa, no? Yan. So, ilalapit ko sa camera para makita niyo, ano? Yan. So, ganyan ang itsura niyan ng bawat cell.
Okay, so natapos na natin tong side na to, no? At tandaan natin, itong dalawang ito ay magkakonekta na, no? Itong positive natin, itong dalawang magkakonekta. Ibig sabihin, pagdating dito, ito ang ating ikukonekta, no? Ito, itong dalawang to. At ito ang ating negative terminal, may negative terminal. So kung sisilipin natin ulit, ito yung magkarugtong, positive, negative, no? Negative to positive. So galing tayo dito sa ating main positive, no? At itong negative ito, idudugtong natin sa pangalawa na positive. Dito mag-iingat na tayo. Okay? Kasi kapag nagkamali tayo dito ng ano, may connection na yan. At kahit sukatin natin yan, may voltahin na yan, dalawang yan. So pag may nalagay kayo dyan na screwdriver o di kaya nickel strip, mag i yan. So ingat na konti. Okay? Unahin natin itong malaki. Dito, no? Medyo delikado na itong prosesong to dahil live na yan, ano na yan eh. Parting yan. Okay, so ito ang ating uh, battery bank na natapos nating i-spot well, ano? Silipin natin maigi, papakita ko sa inyo ang quality ng pagka-spot uh, weld. Okay, patong natin dito. At paikutin natin. <laughs> Makikita nyo, no? Anim, tiga anim yung uh, tuldok. Tiga uh, tatlong beses na spot weld, oh. So, siguradong may connection yan. Okay. So ito yung ating main positive line. Ito naman ang ating negative line, main ano. Ngayon, ang isusunod nating ikakabit ay ang ating BMS at active balancer. So meron ako dito ng um, ito ay fiberglass plate ano. Gagawin natin dito para hindi mag-short ang active balancer sa BMS mismo sa baterya. No? Minsan kasi umiinit itong mga ito. Eh, no? Hindi maiwasan. Pag uh, nagluloko, umiinit yan, nalulusaw yung pinaka. Kung ipapatong mo lang ito direkta sa cell, nalulusaw yung balot na yan. So, nagkukos ng uh, ground ngayon yan. Ang pinakamasamang uh, pwede mangyari ay masunog yung baterya. No? Tuloy-tuloy na yon pag di naagapan. So, ang gagawin natin, papatong natin ito rito. Papatong siya na ganyan. Papatong yung ating balancer, okay? So, ganyan ang magiging sistema niyan. Tapos, lilinyahan natin ngayon yan. Ayusin muna natin to At gagamit din tayo ng laster connector. Para ito ay uh, ma-connect natin ng maayos. At kung may gagawin tayong adjustment, later on, magagawa natin. Kaysa yung uh, nakafix lahat yan. Hindi kaya papalitan natin ng BMS, no? Pag tinanggal natin, hindi masisira yung pinaka main line ng mga balance leads, no? Okay? So BMS papalitan natin kunya, palitan din natin 'to. Para steady pa rin yung main connection, yung dalawa lang gusto mong palitan.
So nakapaglinis-linis na tayo ng mesa. <laughs> Kung makikita nyo, ano, ang kalat kanina eh. Ganun ako pag nagtatrabaho. Mas, uh, medya, mas makalat pa dyan. Ano? Hindi ko na mamalaya na uh, yung mga tools at saka yung basura. Naghalo na. Ano? So ito ang ating battery bank. Kung makikita nyo, ano, ganyan siya. Okay. Pwede na natin ikabit ang ating active balancer. So ang pagkabit ito, susunod natin yung yung negative doon sa negative, no? Hindi rin kayo maliligaw dahil pag binili nyo ang active balancer sa yung BMS, mayroon din yung diagram. Tama, tama. No? At siguruhin natin mahigpit ang connection dahil pag maluwang yan, may tendency ng iinit yung terminal. Ano? Makikita natin na may reflection ng ilaw doon. Ano? You know, yung maliit na yon Sadya ko rin na ganyan, nakaangat to kasi pag uminit yan, sisingaw. Ngayon, pwede na natin uh, ayusin yung mga wire nito, ano? Lalagyan natin ng tape. So, yan ang ating battery bank na 50 amp hours, 3S, no? 20P, active balancer, BMS, at ngayon, um, nakaredy na yung ating uh, bench power supply dito. Isiset natin sa 12.6. Yeah, 12.61 pwede na pero kung mahirap kasing iyan ito eh <laughs> yung eksaktong eksakto 12.63 ano so pababay natin 12.60 dito 12.59 tingnan natin kung ilang amps babaan natin i-charge lang natin ng mga 7 amps So, kita nyo rin, mababa yung bultahin ng baterya natin. Pero tumatanggap siya ng charge. Balikan natin mamaya-maya yan. So, hayaan natin to ng mga ilang oras. So, matapos o makalipas ang isang oras, ay makikita natin na tumaas na yung ating voltage. Ano? Uh, Nagka-charge pa rin siya sa 10 amps. Sa 10 amps ko na inilagay para mas mabilis-bilis. Kasi 50 amp hours ito, sa 10 amps, aabot ito ng limang oras. No? Kung uh, mula sa fully discharged, papuntang uh, fully charged. So, meron akong mga binago na hindi ko na pinakita. No? Tulad ng, naglagay ko rito ng plate insulator. Ito ay, marami ako naipon nito. Mga fiberglass plates, no? pang insulate ng, uh, galing ito sa mga battery bank ng scooter, electric scooter at saka e-bike, no? Hindi ko tinapon. So, 'yun napakinabangan natin. Ang purpose natin diyan ay kapag nakahiga kasi to sa portable solar generator. Ah, ganyan 'yan, ano. Pwede kong lagyan ito ng uh, SCC o ano pa mang ilalagay ko diyan, no? Binago ko din yung mga pag-tape sa wire, ano. Ang ginamit ko ay yung tape na merong fiberglass uh, strand o thread. 
uh, medyo madikit at mas matibay. At uh, pinalitan ko rin to ng 12 gauge AWG para sigurado kasi ito ay 16 AWG na pinagdoble ko lang no. So, sukatin natin ang uh, bultahe ng bawat nakaparallel bago tayo magtapos sa video no. Magsimula tayo sa sa negative doon ano, dito positive. So, yung pinakaunang parallel negative to positive tapos dito na 3S. Kita natin ang bultahe diyan ano. Ang una nating parallel ay nasa 3.720. Ang pangalawa ay 3.702. Hindi gaano nagkakalayo. Ang pangatlo ay 3.74. Yung pangatlo ang medyo malayo-layo ng kote. Ganun pa man, dahil mayroon naman tayong active balancer, wala tayong dapat ikabahala. So, papakita ko ulit sa inyo bago ako magpaalam, ano? Ito ang ating battery bank na nabuo sa 60 cells no? na merong 2,500 mAh per cell. So, 20P ito ay merong 50 hours capacity. 3S, 12.6 ang maximum voltage niya. At 9 volts ang pinaka-cut-off sa low voltage, ano? So maraming salamat sa inyong panunood at suporta sa aking channel. Kung ito ay nagustuhan nyo, bigyan nyo ito ng thumbs up. Kung hindi naman, ay okay lang. <laughs> so sana ay meron kayong napulot kahit konti sa paggawa ng battery bank. Sa mga nag-request nito, maraming salamat sa inyo. Sa muli nating pagkikita, God bless.